ഒമേഗ എജി ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഷൊണ്ണൂരിൽ നിന്നും പിന്നെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഷൊണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ തന്നെ വരുന്നുള്ള ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ പൊതുവാളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അടുത്താണ് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഹൈവേ എന്ന് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പാലക്കാട് ഷൊണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മയിൽവാന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരിക ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വരും ഹൈവേയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഹൈവേയിലേക്ക് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള വീടിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് വീട് അപ്പോൾ ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പുതിയ വീടാണ് അവർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരായതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപ ഇരുപത്തൊന്നിൽ കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പത്തര സെൻറ്റ് സ്ഥലം അതിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വിഷു വിഷുവിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പോവാം ഇപ്പോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തേക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മാവ് കുട്ടുമാവ് നട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അടുക്കള പോഷനിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അത് ഹാളും രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നൊരു ഭാഗം പിന്നെ ഇതുകൂടെ വാഴയും കറിവേപ്പിലേക്ക് നട്ടുണ്ട് കുഴക്കിണറിൻ്റെ ഭാഗമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓർഡർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഴ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാളൊക്കെ മറ്റേ ഇതാണ് പിന്നെ സ്ലാബ് മതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹ മുതല് വാഴ നിറയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ചെന്നൽ കാണാം ഇവിടെ സി സി ടി വിയുടെ നമുക്കൊരു പോർഷൻ കാണാം ആറോളം സി സി ടി വി ഉണ്ടെന്നാണ് ഓണർ പറഞ്ഞത് വാഴ നല്ല രീതിയിൽ കൊളിച്ച് നിൽക്കേണ്ട നല്ല മണ്ണാണ് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് വരുന്നിടത്താണ് ജനപ്പൊളി കാണുന്നത് ഇത് അപ്സ്റ്റേറിലേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ ഇത് അവിടെ സ്ലാബ് രീതിയിലാണ് കുറച്ച് പൊട്ടി ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് മാറി സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്ന ഭീമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇത് ബാൽക്കണിയുടെ വ്യൂ ഹാൻഡ്രീഡിലൊക്കെ വെച്ച് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഇതിൽ പോകാം ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തേക്കിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു ഡോറാണ് നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അടി ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അത്രയും നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെരുപ്പ് വെക്കാനുള്ളൊരു സ്ലാബ് അടിയിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ മാതിരി മാർബിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടമൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അകത്ത് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പോവാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാൻസി ലൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നാല് സൈഡിൽ ലൈറ്റുണ്ട് അതേമാതിരി സെൻട്രലിൽ ലൈറ്റുണ്ട് ഇതൊരു ഹാളാണ് വലിയൊരു ഹാളാണ് അപ്പോൾ അതിന് ടി വി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാതെല്ലാം ഇതിന് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് ടി വി അവരെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഫാൻ ഈ ലൈറ്റ് ലൈറ്റുകളല്ലാതെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കമ്പനീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അത് മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം റിമോട്ട് ഫാനും അതേമാതിരി അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ പോർഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ അപ്പം അത് ഒരു വൺ സൈഡിൽ ഒരു കളറൊക്കെ നല്ല രീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനൽ പൊളി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ജനൽ പൊളി മൊത്തത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ജനൽ പൊളി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സിംഗിൾ നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുണ്ട് നല്ലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഓഫീസ് റൂം അതിൻ്റെ ചേർന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് റൂമാണ് അത
എൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആയിട്ട് മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷവർ എക്സോസ് ഫാൻ ജന്ന നല്ല അടിപൊളിയൊരു യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഗ്രിൽ ഗ്രിപ്പ്ഡ് ടൈൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഹാളിൽ നിന്ന് കിച്ചൻ്റെയും ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെയും ഭാഗത്താണ് ഈ തൊഴുതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അത് അപ്പുറത്ത് പോയാലും അതേമാതിരി എന്ന് പറയും ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ അതിലും എൻട്രിയില്ല കൊടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നട നടുത്ത നടുക്കുളം മാതിരി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ് ഇത് ഒരു ഇതാണ് ന്യൂ ജെൻ ഇത് നടുക്കുളം ഇത് അടുക്കള പോഷനാണ് ഇതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഒരു ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് കിച്ചൺ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കിച്ചൻ്റെ കബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്വിച്ച് കിച്ചൺ സിങ്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്ത്രീയുടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒരേ മാതിരി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അവിടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഷോ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് തേക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ഡിസൈനിങ്ങിലുള്ള ഇത് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു വ്യൂ ആണ് അതായത് ഒരു മഹാഗണിയുടെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഉള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ വാതിലാണ് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇത് നമ്മുടെ വ്യൂ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ഒരു വ്യൂ ആണ് നല്ല ആ കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്ന ആ പുതിയ ന്യൂ മോഡലുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ നല്ല വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഭാഗവും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഹാളിൻ്റെയും കൂടെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇതിലേ അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ കൂടെ അടുക്കളയിൽ ബാക്കിലും ഈ ഭാഗം വരാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഇത് സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ സ്ലാബ് പിന്നെ അത് അലമാര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില പൊളികൾ നിറയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ജനൽ പൊളികൾ വരുന്ന ഇതേമാതിരി അമ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സംബർസിബിളിൻ്റെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സോസ് ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കിച്ചൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഫ്ലക്ക് പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ സിങ്ക് തവണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വരുന്ന വെള്ളം വരാനുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സോളാറിൻ്റെ അതിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വില ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല സ്ട്രോങ് ഇതാണ് അടുക്കള പോഷനിലും മുകളത്ത നിലയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പൂജാ റൂമാണ് അത് ഫുള്ള് പ്ലാവിൽ തീർത്താണ് കൊത്തുപണിയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്ലാവിൽ ചെയ്ത് തീർത്താണ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പൂജാ റൂമിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് അത് ഉൾഭാഗം ഞങ്ങളോട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാബിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ദൈവങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ജനലിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നു നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളതും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ കിച്ച് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല കമനീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സീലിങ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വുഡൻ സ്റ്റീ സീ മറ്റേ വർക്കാണ് കനാപ്പിൻ വർക്കും വുഡൻ വർക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സൗന്ദര്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതവിടെ ഈ അതിൻ്റെ ഗോണിപ്പടിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇ എൽ സി ബി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊരു സ്ലാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല നല്ല കലാവിരുതിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വാഷ് ബേസിനും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ മിററും ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പോർഷനാണ് മാർബിളാണ് ഫുൾ മാർബിൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ കാണാം അത് അടച്ച് ഇട്ടേക്കാണ് അത് പൊക്കണം ഇനി ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത മുകളിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ വീണ്ട
പട്ടമൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴത്തെ വ്യൂ വന്ന് നോക്കാം ഹാളിൻ്റെ വ്യൂ വന്ന് നോക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ താഴത്തു നിന്ന് എടുത്ത ആ വ്യൂ ഫുള്ള് കാണാം ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ഭംഗി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഓപ്പൺ ആയ രീതിയാണത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള രീതി എല്ലാ ഡോറിലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം ഫസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ബാത്റൂമ് ഇവിടെയാണ് ഡിസൈനിങ് വേറെ രീതിയിലുള്ള എ സിയുടെ പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി ടേബിളും കാര്യങ്ങളും കട്ടിലുണ്ട് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ബാത്റൂമ് താഴത്തെ അതേ ബാത്റൂമിൻ്റെ അതേ ഡിസൈനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹൈറ്റിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഡിസൈനിങ് ആയിരുന്നു താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൂടെ മാറിയ വാഷ് ബേസിന് മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷവർ എക്സോസ് ഫാന് ജനൽ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ടൈൽസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഥകൾ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് റൂമ് ലാസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയും പിന്നെ കട്ടനൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനിങ്ങുള്ള കട്ടനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് ഇട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഇത് വാഷ് ബേസിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസിനുണ്ട് ടൈൽസ് എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷവറും എക്സോസ് ഫാനും ചെന്നലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രിപ്പിംഗ് ടൈൽസാണ് തെന്നി വീഴില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രിപ്പിംഗ് ടൈൽസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് അവിടെ ഫ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഡ്രമ്മിങ് ഡ്രമ്മറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ചൂടുവെള്ളവും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് വാട്ടറും കോൾഡ് വാട്ടറും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതായത് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് വി ടി വി ടിയുടെ അല്ല വി ടി ഉള്ള സോറി മറ്റേ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ മാഗണി കളറുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്ക് പോകാം മുകളിലത്തെ ടെറസിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റൂഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റൂഫ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൂരത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മോളി എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് താഴത്തേക്ക് താഴത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തൊക്കെ വീടുകളുണ്ട് ഇത് അവിടെ സോളാർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫുള്ള് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ട ചൂടുവെള്ളം പോകുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സംഭവമാണ് സൗരോജത്തിൻ്റെ ഇത് നമ്മളെ സ്റ്റീലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡോറിനാണ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് റോഡിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് റോഡിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ബാൽക്കണി എന്നുള്ള റോഡിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻഡ്രിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വരും മാക്സിമം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഷൊണ്ണൂർ ടൗണിലേക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് ടു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വരും 
വീടിൻ്റെ പത്തര സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ടൈപ്പ് വീടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പിന്നെന്താ അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ റൂഫിംഗ് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷിംഗിൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഷിംഗിൾസ് അത് മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഓട് എന്താണെന്ന് വെക്കണം വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ അല്ല ഒന്ന് ചൂടറിയാത്തതിന് രണ്ടാമത് തെങ്ങുകളുണ്ട് തെങ്ങുകളുടെ മുകളിൽ ഓട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഓട് വീണ് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ പൊട്ടില്ല ഇത് പൊട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അടുക്കളയിൽ അടുക്കളയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ രണ്ട് കിച്ചൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് വർക്ക് ഏരിയ കം കിച്ചൺ അത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പി ഒ പി വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോർസ് ഫ്രണ്ട് ഡോറ് വുഡാണ് ടീക്ക് ഡോറാണ് രണ്ട് പാളിയുള്ള ഡോറാണ് പത്തടി ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബാക്കിൽ ഉള്ള ഡോറ് വർക്ക് ഏരിയ അതായത് ഞങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഡോറ് ചോട്ടിലുള്ള ഡോറ് സ്റ്റീൽ ഡോറാണ് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അതാണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം വരും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ടെറസിലേക്കുള്ള ടെറസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെറസ് കം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂം വേണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും സ്റ്റീൽ ഡോറാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല വാസ്തുപ്രകാരം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സോ ഞാൻ മൂന്ന് റൂം മാത്രമേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ തന്നെ വീട് ഏരിയ വളരെ കൂടി പക്ഷേ അതിനുമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് തിരക്കടില്ല ഓരോ ബെഡ്റൂമും ഞാൻ പതിനാല് പത്തൊക്കെയാണ് പതിനാല് പതിനൊന്നൊക്കെയാണ് ബെഡ്റൂമ് ചോട്ടിലത്തെ ബെഡ്റൂം പതിനാല് പതിനൊന്നാണ് മുകളിലത്തെ ബെഡ്റൂം ആ ചെറുതായിട്ടൊരു ഓഫീസ് റൂം കൂടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അല്ല 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 ബെഡ്റൂം മാത്രമായിട്ട് പതിനാല് പതിനൊന്ന് ആ റൂം ഏതാണ്ട് പത്ത് സംതിങ് വരും പത്തല്ല പതിനാല് ഏഴോ മറ്റോ വരും അല്ല അത് ഞാൻ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതാണ് അത് ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ച് വഴി ഞാൻ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ആറര ആകുമ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് സി സി ടി വി ആറ് ക്യാമറ ആണ് വീട് കംപ്ലീറ്റ് കവേഡ് ആയിട്ട് ആറ് ക്യാമറ ഉണ്ട് നാല് ചുറ്റും ആറ് ക്യാമറ സോ ആറ് ക്യാമറ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണലി രണ്ട് ക്യാമറ കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഡി വി ആറിൽ പക്ഷേ ഞാനത് ആവശ്യമില്ലാന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോർവെൽ ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടിയിലാണ് വെള്ളം കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റമ്പത് അടി വരെ താത്തു സ്വതായിട്ട് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടറുണ്ട് വെള്ളം ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല മാത്രമല്ല ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ട് തണുപ്പ് തണുത്ത വെള്ളവും ഉണ്ട് എല്ലാ റൂമിലും സോളാർ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ലിറ്റർ ആണെന്ന് ആണെന്ന് എൻ്റെ അനുമാനം മാത്രമല്ല അത് എല്ലാ റൂമിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല കിച്ചണിലും ഉണ്ട് വർക്ക് ഏരിയ മെയിൻ കിച്ചണിലും ഉണ്ട് എല്ലാ കിച്ചണിലും ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തണുപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൈ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല ഇട്ട് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കണക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കണക്കുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഏതാണ്ട് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എനിക്ക് ചിലവ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് ആ വില കിട്ടിയാലേ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ ഐ മീൻ നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആ പ്രൈസ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ വാ ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് എൺപതായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വാങ
മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ